Aziz şagirdler, bu iki tersiyle insanın tersimizi biz, su ihtiyatlarına idare olması, sudan genayetliği ve səmərli istifadəsini həsr edəcəyik. Gəlin dəşdə başlamazdan öncə, su haqqında mən sizlərə məlumat verin, sonra video çarpı izləyərək çəkilərimizi çəkməyə başlayaq. Olar mı? Bəli. Ne şaka, qeyd edin ki, bugünkü sudan istifadə mövzusun da başqa şagirdlərimiz də, yəni sizin sinirdən əlavə başqa şagirdlərimiz də, rəsimlərinə bizlərə dəstək olmuşdur. Su nə? O, təbiətin bir hissəsi və yer kürəsində həyatın mənbəri idi. Su olmazsa, təbiət olmaz. Təbiətdə olan bütün canlıların uşağa suya ihtiyacı var. Hər bir canlı kimi su insanın təməl ihtiyaclarından biridir. Bilirik ki, çaylarda, dulaqlarda götürülər su 100 kilometrlər əmizə gəlir çatır. Yəni, evlərimizə gəlir çatır. Biz sudan harada nezi istifadə edirik? Harada nezi istifadə edirik? Evdə, çöldə, hər şeydə, mən hər yerdə. Bəli, əynər. Sonra kim hesabat verir, məsələn? Neyinirik biz suyla? Mən məşin deyirik. Mən həm içirik, həm də əlimizi yiyirik. Bəli, aferin, nə yiyir? Çox, su sağlamlığımızı zəmin edir. Yəni, insan yoldaşımızın dediyi kimi də su içirik də, əlimizi də yoruq, yəni insan təmiz olmaq üçün sudan istifadə edirik. Amma sudan elə istifadə etmək lazımdır ki, yəni ona qəmar etmək lazımdır. Suda istifadəni artırdığımız zaman qəmar haqqında çox düşünməliyik biz. Su bizə təbiətdən gəlir. İnsanlarda fərqli olaraq, peynolar və bitkilər təbiətdən yalnız onlara lazım olan qədər su götürür. Amma təəssüvər olsun ki, suyu istifadə zaman bəzən onu israf edirik biz. Bugünkü dərsimizdə, elə buna uyğun da, biz şəkilə çəkək, biz dünyaya və insanlara çatdıraq ki, sudan səmərəliyi qayda istifadə etmək lazımdır. Suyun həyatımızda nə qədər önəmli olduğunu heç düşünmüsünüzdür. Qorununda oturmağa sevdiyimiz təbiyyətin bu qədər canlı və gözəl olması üçün, həyatı doyunca yaşamaq üçün, hərəkət etmək üçün, həyatdan zövq almaq üçün, Slow. It's best, you know, to send some 
Olmaz. 